ദൈവത്തിന് മഹത്വം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എന്നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ദൈവവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ ദാസീദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ദൈവമെന്നെ വിടുവിച്ച വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് അതിനായി അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചത് ജയിലിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാതിരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തേവലക്കര എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ മർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നാല് മക്കളിൽ ഇളയ മകനായി അതിൽ മൂന്ന് ആൺമക്കളിൽ ഇളയ മകനായി ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ തകർച്ചയുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കടഭാരത്തിൻ്റെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുഭവ അനുഭവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോടെ ആ തകർച്ചയുടെ നടുവിലും സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മാതാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ കരയുന്ന ദൈവ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്ന മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കണ്ണുനീരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് ആൺമക്കളെയും ദൈവദാസന്മാരാക്കി ഭാരതത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും നാം കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യർത്ഥമാകുകയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ വ്യർത്ഥമായി പോകുകയില്ല വചനം പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കണമേ അത് നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയോ ഭക്തനായ ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നത് നീ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു സ്തോത്രം നാം ആശ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉഴന്നു നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നു കാണുന്നു മാത്രമല്ല അത് എണ്ണുന്നു അവൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നാം കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തുരുത്തിയിൽ അവ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് അവൻ്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുനീരിന് ദൈവം ഒരു നാൾ നിരസിക്കുകയില്ല തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആവശ്യഭാരത്തോടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ ദൈവം ആദരിക്കുവാനിടയായി തരും വൃദ്ധാവാകുകയില്ല ആ കണ്ണുനീരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആരും ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ 
എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാനായി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു തുടർന്ന് അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഏറ്റവും മൂത്ത സഹോദരനും മാതാവും സഹോദരിയും ഒക്കെയും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ തന്നു ദൈവത്തെ അറിയുവാനും കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാനും അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാനും കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാനും ഒക്കെയും ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിത്തിൽ കർത്താവ് നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ഞാൻ നിരസിച്ച് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴികൾ ഞാൻ നടന്ന് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ കഷ്ടതകൾ ഈ തകർച്ച ഈ കടഭാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഗോവയിലേക്ക് കടന്നുപോയി ചില ചെറിയ ജോലികളിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വഴി ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു മർച്ചൻ നേവിയിൽ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചൈനയുടെ കപ്പലിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആറുമാസം ആ ചൈനയുടെ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്തു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിൽ പൊരുത്തപ്പെടുവാനായിട്ടും ഇടയായി തീർന്നു എല്ലാത്തിനും സാഹചര്യങ്ങൾ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടൽ ജീവിതം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുവാനായി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായകളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ തള്ളി നീക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഈ ലോകം തരുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ യൗവനത്തെ ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഓരോന്നായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ മദ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും അതിൽ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെടുവാനിടയായി പുകവലിക്ക് അടിമപ്പെടുവാനിടയായി തുടർന്ന് മാരകമായ ഡ്രഗ്സുകളിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം നീങ്ങ നീക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഒരു സമയമായപ്പോൾ ഇപ്രകാരം മയക്കുമരുന്നുകൾ അതായത് ചരസും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഉപയോഗിക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുവാനോ ആഹാരം കഴിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതി പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് പലതും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ചെറുപ്പമാണ് കയ്യിൽ നിറയെ പൈസയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോക ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകന്നു പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടാമത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന തൈവാൻ ഷിപ്പിൽ ഷിപ്പിന് ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളക്കാരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാലം അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുകയും ക്രൂരമായ പീഡനത്തിൻ്റെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും കഷ്ടതയുടെയും അനുഭവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നേവി ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാലം ഞങ്ങളെ വെച്ചു മാര ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും മാനസിക പീഡനങ്ങളും അവിടെ ഞങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പ്രാണൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി തോക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുഷ്കരമായി 
മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും രാത്രി എന്നുള്ളത് പകൽ എന്നില്ല മാറി മാറി ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ശാരീരികമായി ക്ഷീണിതരായി പീഡനം സഹിച്ച് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ആ പതിനഞ്ച് ദിവസ കാലമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും തുടർന്ന് അവർ പോലീസിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും ക്രാച്ചി സ്ട്രീറ്റിലൂടെ കൈക കൈ കൈകളിൽ വിലങ്ങുകൾ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു കോർട്ടിൽ നിന്നും തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിലിലെ കറാച്ചി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലം കറാച്ചി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിലിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇപ്രകാരം ഫൈനലായി വിധി ഇപ്രകാരം വന്നു ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ചാർജ് ചെയ്ത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് കറാച്ചി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിലിൽ നിന്നും കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശോചനീയമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ആ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജീവിതം ദുഷ്കരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം മാറി ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ നാളുകൾ ചിലത് അവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നേരിടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു മാനസികമായി തകർന്ന് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ജയിൽ ജീവിതം ദുഷ്കരമായി മാനസികമായി തകർന്നു തന്നെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട് വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വളർന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിതം വളരെ വേദനജനകമായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു പലപ്പോഴും മരണത്തെ അവിടെ ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 വശത്ത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും മറുവശത്ത് ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും എന്നെ വളരെയേറെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത മണ്ണിൽ കാല് ചവിട്ടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നിരാശപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കോ നാട്ടിലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തീരുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ വഴികളെ തുറക്കുവാനായി തുടങ്ങുന്നത് തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാനായി തുടങ്ങുന്നത് ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസം ആറാം തീയതി ദൈവം രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നു ആ ദർശനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ ദർശനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു കർത്താവായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും തനിക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവത ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവജനം മാറ്റപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിൽ വളരെ നിരാശയും വേദനയും അത് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ദർശനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ എനിക്കൊരു ജീവിതം തരികയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഇടയാത്തിരുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഞാൻ കിടന്നു രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ദർശനം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വിശുദ്ധന്മാർ മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴമായ ഒരു ദർശനം കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ടാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധ ഭീഷണികളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആ അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഈ സന്തോഷം ഈ നിത്യ സന്തോഷം നിനക്ക് വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുകി കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഉണർന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ അങ്ങ് ഒരു അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്കറിയുകയില്ല എന്നാൽ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഹൃദയത്തി
ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം നൽകുവാനിടയായി തീർന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം സമയം ജയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സമാധാനം കർത്താവ് നൽകുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വചനം കേൾക്കണമെന്നുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ഒരു വാഞ്ച എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുവാനോടെ ഇടയായി പക്ഷെ എന്നാൽ അവിടെ വചനം പറയുവാനോ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബൈബിൾ എടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുതിയ നിയമം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശു ചെയ്തതും യേശു പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ വളരെയേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വളരെ സന്തോഷം നൽകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അനാഥരായി കൈവിടുകയില്ല ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും സത്യം അറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്യാദി വചനങ്ങൾ എന്നിൽ വളരെ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം എന്നെ വളരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു തിരിച്ചുവരെ ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോ മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുവാനിടയായി തീർന്നു ആ വചനത്തിൻ്റെ ആരോപത്തിൽ പ്രകാരമാണ് എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ലോകം നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തരും ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാൽ എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു അതെ ലോകം നമ്മൾക്ക് കഷ്ടം തരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തോട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തു വരുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യവും ധൈര്യവും നമ്മൾക്ക് നൽകി തരുന്നത് അതാണ് സ്തോത്രം തുടർന്ന് വചനം വായിക്കും തോറും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ള വചനമാണ് ആ വചനം എനിക്ക് ചൈതന്യവും ജീവനും ആ ജയിലിൽ നൽകി തരുവാനിടയായി തീർന്നു ആ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു വ്യക്തി എന്ന പോലെ ആ വചനം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ആ വചനം വായിക്കും തോറും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ആശയം മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ധൈര്യവും ഉറപ്പും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേരുന്നത് എന്നിൽ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വളർത്തുവാനിടയായി തുടർന്ന് പൗലോസിന്റെ മാനസ ശൗലിന്റെ മാനസാന്തരം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്ത വചനവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് അത് നൽകി തരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ വാക്യം ഇപ്രകാരം അവിടെ പല സോർപ്പിക്കുന്നു കപ്പലിനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പ്രാണന് യാതൊരു ഹാനിയും വരികയില്ല എന്ന് ഉള്ള വചനം എന്നോടുള്ള പ്രോമിസ് വേടായി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിച്ചു എന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പങ്കുവെക്കുവാനായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനെ സേവി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വരുവാനായി ആഗ്രഹിച്ച തീരുമാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും തീർന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിന് സന്നി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഹാലലുയ്യ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ
ആ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവെന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ കപ്പലും അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു ആ കപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കാല് ചവിട്ടുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ദേശത്ത് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മരിച്ചുപോയി എന്നായിരുന്നു വാർത്ത പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ മാതാവും സഹോദരങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നോട്ടു പോയി എന്നാൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു മറുപടിയും ആ സമയങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ പോകുന്ന ആ ചെറിയ സഭ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ആരംഭിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭ ദിവസത്തിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ ദേശത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ശക്തമായി ഈ പ്രകാരം ആലോചന കൊടുത്തു ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുവിക്കുന്ന കരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അവർക്ക് ആലോചന കൊടുത്ത് അവർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്രകാരം തന്നെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ഇപ്രകാരം ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു യുവർ സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിലീസ് ഫ്രം കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിൽ അത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അനേകരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു പരിസരത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ അത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാല് ചവിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു ആ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ പൂർത്തീകരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു തുടർന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസുമായി ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന ദൈവസ്ഥനിൽ കരയുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് ആ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഉപവാസത്തിൻ്റെ അവസാന സെക്ഷനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഹലലൂയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാനായി തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ പത്രോസ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവജനം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി പത്രോസിന് വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറക്കി പത്രോസിനെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ദൈവജനം കേരളത്തിലെ തേവലക്കര എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കോണറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഏക മനസ്സോടെ ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം അയച്ചത് അനേക മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് വിടുവിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സ്തോത്രം വിടുവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു പത്രോസിന് വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ദൂതനെ ഇറക്കിയത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഹാലലുയ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് തന്നെ ദൂതനെ അയച്ച് സ്തോത്രം അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ജീവനോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയരെ സ്തോത്രം ഹാല് നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ 
ആളുകൾ വിഷയത്തിന് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹാലിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ഹാൽ ഏക മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹാൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല തുറക്കാത്ത വഴികൾ ഒന്നുമില്ല ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും ഹാലുയ സ്തോത്രം മാറ്റി ഹാലുയ സ്തോത്രം വഴികളെ തുറക്കുവാൻ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തൻ ഹാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹാലുയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാൽ ദൈവം തന്റെ കരങ്ങളെ നീട്ടുവാനിടയായി തീരും സ്തോത്രം ഹാലു തന്റെ മഹുദത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആദരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ഹാലു ഇറക്കുവാനിടയായി തീരും സ്തോത്രം എത്ര വലിയ കാരാഗ്രഹമായാലും എത്ര വലിയ ബന്ധനമായാലും പുറം കാണാതെ വണ്ണം ഇരുളടഞ്ഞ അനുഭവമാണെങ്കിലും ഹാലു ഇന്ന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവസന് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനിടയായി തീരും കണ്ണുനീർന്ന ഒരു വിലയുണ്ട് കണ്ണുനീർന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് അതിനതിന്റെ വിടുതൽ ദൈവം അയക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളായാലും എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളായാലും അതിനെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ജയിപ്പാനുള്ള ആത്മശക്തി കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും സ്തോത്രം ഒരു സഭ പത്തിരുപത് പേർ അടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു സഭ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗോർണറിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ദൈവം അയച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ആയിത്തരുന്നു ജീവനോടെ ഏത് ദേശം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞോ മരിച്ചുപോയി മൺമറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുവോ ആ ദേശത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഹാലലുയ പരസ്യമായി ദേശത്തിൽ സ്തോത്രം സ്നാനക്കടവിൽ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി സ്നാനത്തിനായി ഞാൻ ഒരുങ്ങി ഞാൻ പറയട്ടെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സ്നാനപ്പെടുവാൻ മറ്റ് പതിനഞ്ച് പേരെയും കൂടെ ദൈവം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ പതിനാറ് പേർ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി സഭ വിഷയമേറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു സഭയിലും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരുമിച്ച് പതിനാറ് പേർ സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്നു സഭയിലും ദൈവം സഭയും ദൈവം വളർത്തുവാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹാലലു എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഹാലലുയ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ തുടർന്നും സ്തോത്രം സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവേലയ്ക്കായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു എന്നാലും തുടർന്നും പത്ത് വർഷത്തോളവും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ തുടർന്നുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് സഭയിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ എൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചു നന്മകൾ തന്നു പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കഷ്ടതയിൽ നിന്നും തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തുടർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പത്ത് വർഷത്തിലും ഒത്തിരി മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തിൽ സൊമാലിയിലെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരാൽ ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ അവരുടെ തോക്കിൻ്റെ മുനയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മരണത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായ കർത്താവിനെ വിടുവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ലോകത്തെ നടുക്കിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മൺമറഞ്ഞു പോയ സുനാമി തിരകളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് കപ്പലിൽ നടുക്കടലായിരുന്നു എന്നാൽ സ്തോത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ ആ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനിടയായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് അവസാന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു ബോട്ട് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്നും
മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി കടലിൽ നിന്നുള്ള ആപത്ത് കരയിൽ നിന്നുള്ള ആപത്ത് കള്ളന്മാരുള്ള ആപത്ത് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വിലയ്ക്കായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാനിടയായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എൻ്റെ ജോലി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് മണക്കാല ഫേത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ വേദപഠനത്തിനായി കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു ആറ് വർഷക്കാലം സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഗുജറാത്തിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഭോപ്പാലിലേക്കും കടന്നു വന്ന് ഒരു പൈനിയർ വർക്ക് കർത്താവ് തന്ന നിയോഗത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യ ഒരു വർഷം ഒരു വിശ്വാസികൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഹിന്ദി ആരാധനയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ള ആരാധന ഞങ്ങളുടെ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് മിഷൻ ഫീൽഡുകളും ഇതിനോടൊപ്പം തുടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു മിഷണറിമാരെ അയച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭോപ്പാലിൽ രഹബോത്ത് ഹാർവസ്റ്റ് മിഷൻ ചർച്ച് എന്നുള്ള പേരിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ കടന്നുപോയി അനേകരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നു അനേക അനുഭവങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിട്ടു രണ്ട് സമ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ അല്പം പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്നാൽ അവരുടെ കൈ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമാകാതെ വേണം ദൈവം ഞങ്ങളെ കുടുംബമായി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം ദൈവജനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്തോത്രം ഈ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അവൻ നമ്മെ ഒരു നാളും കൈവിടാത്തവനാണ് നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയ്ക്കായി വരുന്നത് പോലും നന്മയ്ക്കായി തീർക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവസരങ്ങൾ ദൈവം തരുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാനായി കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന യവനക്കാരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പീരീഡാണ് നമ്മുടെ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന അനുഭവമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് തീർക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരുന്നു അവസരങ്ങൾ നിക്ഷേധിക്കരുത് ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ സ്തോത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എൻ ഞാൻ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നു ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടി തന്നു തന്നെയാണ് ജയിലിൽ കിടത്തി തന്നെയാണ് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം എന്നെ ഒരു മടക്കി മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവസരങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നതാണ് അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായി നമുക്ക് കഴിയും സ്തോത്രം ഏതൊരു പ്രതികൂലത്തിലും നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ കർത്താവ് സ്തോത്രം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും സ്നേഹം തരുവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആരുടെ സ്നേഹം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മതി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായി വളരുവാൻ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി ചെയ്തെടുപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം മതി സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ സ്തോത്രം ഉദാഹരണത്തിനായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഷൗമേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷൗമേൽ ബാലൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് ഷൗമേൽ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഷൗമേൽ വളർന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു
മെന്റലി ഇമോഷണലി ശോമേൽ വളർന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി തുടങ്ങി അവൻ വളർന്ന് 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 ഒരു പ്രീസ്റ്റായി തീർന്നു ഒരു പ്രൊഫക്റ്റായി തീർന്നു ഒരു ജഡ്ജായി തീർന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകളിൽ ശോമേൽ പ്രവേശിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ വളരുവാൻ തക്ക സാഹചര്യത്തിലാണോ ശോമേൽ ബാലൻ വളർന്നത് അല്ലേ അല്ല തന്റെ കുടുംബം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ താൻ വളർന്ന വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഷോമേൽ ബാലന് അവകാശപ്പെട്ട സ്നേഹം തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായി മുലകുടി മാറിയതോടുകൂടെ ആലയത്തിലേക്ക് ഷോമേൽ ബാലനെ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു തന്റെ അമ്മ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഷോമേൽ ബാലനെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ച് ആക്കി പിന്നെ അമ്മയപ്പന്മാരെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഷോമേൽ കാണുകയുള്ളായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം താൻ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും വാത്സല്യവും ഷോമേൽ ബാലന് ലഭിച്ചില്ല പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെ വളർന്നു നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന ഷൗമേൽ വളൻ വളർന്നു അവൻ വളർന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ നായപാലനം ചെയ്യുന്നവനായി ഇസ്രയേലിന്റെ പുരോഹിതനായി ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രവാചകനായി ഷൗമേലിനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം തന്നിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു സ്തോത്രം ഹലലുയ നോക്കിയേ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ടും താൻ ദൈവസന്നതയിൽ വളർന്നു ഏലിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങളും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതും തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല തന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കേണ്ട ഏലിയുടെ മക്കൾ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായി തീർന്നു വളരുവാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ലായിരുന്നു ഷോമേൽ ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും ഷോമേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളർന്നത് ദൈവം തന്നെ മാനിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു അത് തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ താൻ ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളിൽ താൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിന്ന് തന്റെ യൗവനത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് താൻ വളർന്ന് സ്തോത്രം ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ടു അതിതായിരുന്നു ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത തനിക്കുണ്ടായി ദൈവം തനിക്കു വേണ്ടി വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവം തന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് ദൈവ പ്രത്യക്ഷത താൻ അനുഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു അതവന്റെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യമായി നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത യഹോബയുടെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഷൗമേലിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആരും നമ്മെ കരുതുവാനില്ലെങ്കിലും ആരും നമ്മെ സ്നേഹിപ്പാനില്ലെങ്കിലും ആരും നമ്മെ വളർത്തുവാനില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും സ്തോത്രം തള്ളിക്കളയാത്ത ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ സാന്നിധ്യം മതി അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത മതി നമ്മെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ നമ്മെ വളർത്തുവാൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ കൈത്താങ്ങേണ്ടവർ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മെ അരികിൽ ചേർത്ത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഹലലുയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ചൗമേലിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായി ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചു തന്റെ പ്രത്യക്ഷത താൻ അനുഭവിച്ചു തന്നെ ദൈവം ആദരിച്ചു ആ പ്രത്യക്ഷത ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രത്യക്ഷത പിന്നെയും പിന്നെയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിപ്പാനായി ഇടയായി തീർന്നു ആ ദൈവശബ്ദമാണ് ആ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ദൈവം 
നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹാലലുയ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ നാം നിരാശപ്പെടരുത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരുവനുണ്ട് യേശു നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി തീരും തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ പൊതിയുവാനിടയായി തീരും സ്തോത്രം ഹാലലുയ സൗമേലിൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം ഹാലു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉതകട്ടെ നമ്മെ വളർത്തട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ അതിനായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുവാനില്ലെങ്കിലും എത്ര ഇരുളടഞ്ഞ അനുഭവത്തിലായ ആണെങ്കിലും എത്ര കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായാലും പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളായാലും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ സ്തോത്രം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം അപ്പൻ അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ യേശുവിങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ യേശുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലു മുന്നോട്ട് പോലു മുന്നോട്ട് പോയാൽ സ്തോത്രം ഹാലലുയ അവൻ ഹാലു നിന്നെ മാനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ഹാലലുയ ഹാലലു എന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദിവസം ഇതൊന്ന് അടയ്ക്കാം കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ സ്തോത്രം ഹാലു ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇടയായി തീർന്നല്ലോ സ്തോത്രം ഹാലലുയ സ്തോത്രം നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്തോത്രം ഹാലലുയ സർവശക്തന്റെ കരം ഇന്ന് ഹാലൽ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോടെ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മളെ വളർത്തട്ടെ സ്തോത്രം നമ്മളെ ഉയർത്തട്ടെ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തിയാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഉയർത്തിയാൽ അതിനൊരു പരിധിയില്ല സ്തോത്രം പരിധി ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ സർവശക്തന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും അവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഒരു വാക്കിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇപ്രകാരം സ്തോത്രം ലൈവിൽ കൂടെ അടിയന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാൻ കർത്താവ് നടത്തി വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സാവകാശം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ഹാലലുയ അനുഭവങ്ങളെ കേട്ട ഹാലലു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലുയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ അസമാധാനത്തിന്റെ നടുവിൽ കണ്ണുനീരിന്റെ നടുവിൽ തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ ആ കടഭാരത്തിന്റെ നടുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കർത്താവ് ഇടപെടണമേ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റണമേ കർത്താവെ ഹാലലു അവർക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവെ പുതുവഴികൾ തുറക്കപ്പെടണം ദൈവത്തിന്റെ കരം അനുകൂലമായിരുന്ന കർത്താവെ നീ അവരെ മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏത് സമയത്തും കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ വ്യർത്ഥമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വ്യർത്ഥമല്ല സ്തോത്രം കർത്താവ് അത് ഞങ്ങൾ ഹാലലു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഉഴൽച്ചകളെ കർത്താവ് എണ്ണുന്നല്ലോ ഹാലലു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് നീ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രിക്കാല കർത്താവ് ഹാലലു ഈ ഹാലലുയ അനുഭവങ്ങളെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ ഒരു സ്വർഗീയ സമാധാനം അവർക്ക് നൽകണമേ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം അവർക്ക് നൽകണമേ കർത്താവ് സ്തോത്രം ഹാലലുയ ശ്രദ്ധയോടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഹാലലുയ തുറക്കാത്ത വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നീ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്
സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രൻ കർത്താവ് രാത്രി അവസരം തന്ന കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്ത്രോത്രം അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കണം രാത്രിയിൽ കർത്താവ് സമസ്ത വിഷയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ നീ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിന് സ്തുതിപ്പാനിടയാക്കണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേ എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയംഗമായി നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹ